నమస్తే గురువు గారు నమస్కారం అమ్మా ఎలా ఉన్నారు కరోనా దేవ విషయంలో మొత్తం ప్రశాంతంగానే ఉన్నట్టు కాబట్టి ఇబ్బంది ఏం లేదు గురువు గారు ఈ రోజు మనం రాసుల గురించి వాటి యొక్క నక్షత్రాల గురించి అలాగే ఆ నక్షత్రం సంబంధించిన మనుషులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఎలాంటి బొట్టు ధరిస్తే బాగుంటుంది ఎలాంటి ఉంగరాలు ధరిస్తే బాగుంటుంది కెంపులు అంటారు తర్వాత మెడ్లో వేసుకునే లాకెట్స్ అంటారు సో ఇలాంటి అన్నిటి గురించి కూడా ఎంతో మందికి ఆ రాసుల యొక్క వాళ్ళకి కొన్ని డౌట్స్ ఉంటాయి గురువు గారు మా ప్రేక్షకుల కోసం ఏ ఏ రాసుల వాళ్ళు ఏది ధరిస్తే బాగుంటుంది ఏ రంగు ధరిస్తే బాగుంటుంది అనేది చెప్తారని కోరుకుంటున్నాను మొట్టమొదటిగా మేషరాశి అట్లాగే అమ్మా తప్పనిసరిగా కూడాను నువ్వు అడిగిన ప్రశ్న అనేది ఒక రోజు అయ్యేది కాదు ఇది సంపూర్ణంగా మనం చెప్పుకుంటూనే వెళ్తూ ఉండాలి చదవం భక్తులు కూడాను దాని మీద నేను ముందు ప్రధంగా మన యొక్క ఛానల్ ఎవరైతే వీక్షిస్తుంటారో వారందరికీ కూడాను మా పెద్దలు పూజ్యులు గురువులు మహనీయులు మహాత్ములు మహాపురుషులు యోగులు భోగులు అలాగనే విద్యార్థులు విద్యార్థినీలు ముందుగా మీ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ది వీళ్ళకి ముఖ్యంగా ఇంపార్టెంట్గా తీసుకోవాల్సింది ఎందుకంటే వాళ్ళ విద్యా బుద్ధి జ్ఞానం పెరిగి వాళ్ళు మంచి ఉద్యోగం వివాహం ఇవన్నీ కావాల్సిన అవసరాలు ఉంటాయి అలాగే మా అక్క చెల్లెళ్ళు వీళ్ళందరికీ కూడా ఉపయోగపడేటువంటి ప్రశ్న ఇది దీంట్లో ఎక్కడా కూడా మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను గ్రహం మూలం సర్వం జగత్ అని దాంట్లోదే ఇది ఒక ఆన్సర్ ఈ గ్రహం మూలం సర్వం జగత్ అనేటువంటి మాటలో వచ్చినటువంటి భావాన్నే దీనికి మంచి ప్రశ్న ఈ సమయంలో మీరు తీసుకున్నారు మా తల్లిదండ్రులు కూడా దాన్ని చక్కగా కూడా చూసి విశ్లేషణ చేసుకోండి ఈ డాక్టర్ సంజాల్ గారు చెప్పారు కదా అనేటువంటి అభిప్రాయంతో మీరు దాన్ని ఏకీకరించమని కూడా మిమ్మల్ని కోరను ఖచ్చితంగా విశ్లేషణ చేసుకుంటే మీకు ఒక విశ్వాసం వస్తుంది విశ్వాసం వచ్చినప్పుడు దాన్ని చక్కగా కనుక మీరు పాటించగలిగితే మీకు ఎంత అద్భుతం జరుగుతుందో మీరు తెలుసుకొని పది మందికి పంచండి మీరు చేయాల్సింది ఒకటే నాకు సహకారం ఖచ్చితంగా చెప్పే విషయాల మీద ఎన్నో అపోహలు ఉంటాయి నువ్వు అన్నట్టుగా నిజంగా కూడా మనలో చాలా అపోహలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా కూడా నువ్వు గ్రహ దేవతలు అంటే చాలా చీప్గా ఆలోచిస్తాం దైవత్వం అంటే చాలా గొప్పగా ఆలోచిస్తాం దైవత్వాన్ని గొప్పగా ఆలోచించడం కరెక్ట్ కానీ గ్రహ దేవతలని చీప్గా ఆలోచించడం తప్పు ప్రథంగా నేర్చుకోవాల్సినటువంటి లెసన్ అది భగవంతుడిని గురించి గొప్పగా మనం ప్రార్థించడం అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్ ద రైట్ పర్సన్ కానీ గ్రహ దేవతలను ఏదో అవసరానికి చీప్గా తీసేసినట్టుగా ఇది వెళ్ళిపోతే బాగుంటుంది నాకు మంచి అవుతుందని యోచించడం అనేది పరమ తప్పు ఇది ముందు మా తల్లిదండ్రులు తెలుసుకోవాలి డాక్టర్ అంజాల్ చెప్పేటువంటి ఏక ఈ మాటలు ఎవరు చెప్పరు చాలామంది కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడు మేము చెప్పేదాన్ని బట్టి కొంత ఏదో ఆకలి మీద ఇంతకుముందు చూడండి వీడియోలు తీయండి లేకపోతే ఏంటంటే అదే సేని పీడని పాడని ఇవే చెప్పారు కానీ లేదు ఇది నేను గర్వంగా చెప్పుకోవడం కాదు వినయపూర్వకంగా వినయ విధేయపూర్వకంగా కూడా మా భక్తులకు నేను తెలియజేస్తున్నాను గ్రహించండి అని ఇక మనం చెప్పుకుంటూ పోతే సుదాహరణ చాలా ఉంటుంది అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పాలి కాబట్టి ప్రప్రథంగా మేషరాశి అని అడిగావు నన్ను ఈ మేషరాశికి అధిపతి కుజ భగవానుడు గుర్తుపెట్టు అదే అంగారకుడు అని కూడా అంటారు ఈ రాశికి ముందు తెలుసుకోవాల్సింది ఆయన కుజ భగవానుడు రాశాధిపతి అసలు రాశి అనేది ఎలా వస్తుంది చంద్రుని బట్టి వస్తుంది చంద్రుడు ఎలా తెలుసుకోబడతాము అన్నప్పుడు నక్షత్రాన్ని బట్టి తెలుసుకోబడతాం నక్షత్రాలు ఏముంటాయి ఈ యొక్క మేషరాశి రావాలి అనేటువంటి మనం తెలుసుకోవాలంటే ప్రప్రదంగా అశ్విని నక్షత్రం నాలుగు పాదాలు ఉంటాయి ఈ అశ్విని నక్షత్రం నాలుగు పాదాలు దానికి కేతు భగవానుడు ఆధిపత్యం వహిస్తాడు ఎవరికి ఈ అశ్విని నక్షత్రం నాలుగు పాదాలు ఆ తర్వాత వచ్చేవరకి భరణి నక్షత్రం అని వస్తుంది దానికి ఎవరు ఆధిపత్యం వహిస్తారు శుక్ర భగవానుడు ఆధిపత్యం వహిస్తాడు తర్వాత కృత్తికా నక్షత్రం ఒక్క పాదమే వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఒక మాట ముందు మనం చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఒక్కొక్క నక్షత్రానికి నాలుగు పాదాలు ఉంటాయి అట్లా నాలుగు పాదాల్లో తొమ్మిది పాదాలు కలిపితే ఇప్పుడు నేను చెప్పాను రాసి ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ముందు మన భక్తులంతా కూడా ఇప్పుడు యశ్విని ఏం చెప్పాను ఎన్ని పాదాలు చెప్పాను నాలుగు పాదాలు నష్ట మళ్ళీ భరణిని చెప్పాను నాలుగు పాదాలు మళ్ళీ కృతికేని చెప్పాను ఒక్క పాదాలు చెప్పాను అప్పుడు నాలుగు నాలుగు ఒకటి ఎంత అయింది తొమ్మిది కరెక్ట్గా అంటావా అది చూపించావా తొమ్మిది తొమ్మిది చూపించావు కదా సంతోషం ఎందుకంటే ఎవరో మహానుభావుడు ఇట్లే ఎలా పంచపాండవులు ఎంత అంటే నలుగురు అన్నట్ట నాలుగు ఎందులంటే మూడు చూపించి మూడు చూపించి మూడు చూపించి ఒకటి అన్నట్టు 
అటుంటుందేమో గబక్కనని కాదు కదా సంతోషం కాబట్టి ఇలా తొమ్మిది పాదములు కలిగినటువంటి రాశి ఏంటి మేషరాశి అంటే ఎవరు ఈ యొక్క మే ఇక్కడ చూడు ఒక్కొక్కడ చాలా భావార్థం చేసుకోవాలి మా తల్లిదండ్రులు పెద్దలు ఆ యొక్క రాశికి అధిపతి కుజ భగవాను ఈ కుజ భగవాన్ రాశికి అనుసంధానం అయింది ఎవరు అశ్విని భరణి కుర్తిగా ఒకటి అవుతారు ఇక అశ్విని నక్షత్రంలో కేతు ఉన్నాడు భరణి నక్షత్రంలో శుక్రుడు ఉన్నాడు ఆ యొక్క కుర్తిగా నక్షత్రం అంటే సూర్యభగవానుడు లేక రవి రవి అని అంటారు సూర్యభగవాన్ అంటే రెండింటిలో ఏదైనా ఒకటే అవుతుంది అని పేర్లు అనమాట సూర్యుడు అన్న రవి అన్న ఒకటే ఉంటుంది అనమాట వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా దీనికి అనుసంధానమై ఉన్నారు అంటే దీన్ని బట్టి నీకు ఏమర్థం కావాలి ఇప్పుడు మేషరాశి అని అంటేనే కుజ భగవాన్ అంటేనే వైవాహిక జీవితానికి ఎవరికైనా టోటల్గా వరల్డ్ వైజ్ ఇక నేను మాట్లాడేది ఏదో భారతదేశానికి హిందూ తత్వానికి మాట్లాడలేను హిందూ మతస్థుని కాదు నేను హిందూ మతమా ఆ మతమా ఈ మతాలు ఈ మతాలు కులాలు గుణాలు ఎప్పుడూ వ్యతిరేకిన మీ అందరూ తెలుసు కానీ శాస్త్రానికి నేను ధర్మబుద్ధుడు నేను సత్యానికి నేను శిరస వస్తాను జనానికి వంచం నేను అలాగే ధర్మానుగంలో చెప్పినటువంటి పూర్వీకులు లేని మహనీయులు చెప్పిన మాటల్లోని విశ్లేషణ సరిగా తీసుకోమంటా నేను అందుకే ఆ దాన్ని అనుసరించినప్పుడు మేషరాశికి అధిపతి ఎవరు కుజ భగవానుడు అయ్యాడు కుజ భగవానుడు అంటే ఏంటి దాంపత్యకారుకుడు శారీరక రుగ్మతలకు రక్త ప్రాసరానికి సంబంధించినటువంటి వాడు గుర్తుపెట్టుకోండి రక్తం ఈ నరాల్లో ఉన్నటువంటి బాగా సర్క్యులేషన్ అయ్యేదానికి ఉపయోగించేటవాడు అలాగే రుణ బాధలను తీర్చువాడు రుణాలను కలిగించేవాడు కాదు ఇక్కడ ప్రతి వాడు కూడా కుజులు పెట్టాడు కుజు దోషం వచ్చింది పెళ్లి కాలేదు ఇది ఒక పిచ్చి పిచ్చి మాటలన్నీ మాట ఆయన పెట్టేది ఏంటి ఏమన్నా లవ్వ ఆయన వచ్చి నేను పట్టుకోవడానికి నన్ను పట్టుకోవడానికి ఏంటి మనసులు అది అర్థం లేని ప్రశ్నలు అర్థం లేని వారాలు ఆ కుజు భగవానుడు ఎట్లా ఉంటే ఎలా ఉందని చెప్తారు అందరికే అలాంటి కుజు భగవానుడు ఈ రక్త రక్తానికి ఉన్న నరాలకి సంబంధించినటువంటి వైద్య శాస్త్రం ప్రకారం మామూలు పోతే వివాహ ప్రక్రియకి సంబంధించిన వాడు అట్లా ఉండాలి కారణం ఏంటి చూడండి అక్కడ ఒకటి కేతు భగవానుడు రెండు శుక్రుడు ఉన్నాడు భోగానికి సంబంధించిన వాడు సూర్యుడు ఉన్నాడు కమాండింగ్కి సంబంధించిన వాడు వీళ్ళందరూ కలుపుకొని ఉన్నాడు మేషరాశి దానికి అధిపతిగా ఉన్నాడు కుజు భగవానుడు అంటే మొత్తం నలుగురు ఎవరెవరు ఉన్నారు అక్కడ అని చూసినప్పుడు కేతువు శుక్రుడు సూర్యుడు అంగారకుడు నాలుగు గ్రహ దేవతలు ఉన్నారు చాలా తగ్గ వరకు బాగానే ఉంది ఇక్కడ సూర్యుడు మంచివాడే శుక్రుడు మహా గొప్పవే బంది కానీ కేతు భగవానుడు అక్కడ ఆగండి నాన్న నేను ఉన్నాను మీ అందరికీ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా మీరు తొందరపడితే కుదరదని చెప్పేటువంటి మహనీయుడు మహాత్ముడు ఆ కేతువు ఉన్నాడు అంటే కేతువుని ఎందుకు ఎట్లా ఇక్కడ ఆయన రెండు పదార్థాలు అన్నారు అధర్మానికి ఎప్పుడు కూడా ప్రక్షాళన చేసేవాళ్ళే ఈ కేతువు రాహు శని భగవాను అక్కడ నువ్వు ఏ చిన్న పొరపాటు చేసిన వాళ్ళు ఆగు ఆగు అమ్మ ఆగు నువ్వేం తొందరపడు నేను ఉన్నా అని నేను అక్కడ పెట్టేదానికి అవకాశం కల్పిస్తాను అటువంటి ఈ మేషరాశి అయినటువంటి వారికి ఇక్కడ ఒక్క మాట మా భక్తులకు గుర్తు చేసుకోండి ఇది కేవలం నక్షత్రాన్ని అనుసరి మీరు పుట్టిన టైంలో ఉన్నటువంటి నక్షత్రాన్ని అనుసరించి వచ్చేటువంటి రాశికి మాత్రమే వర్తిస్తుంది అని చెప్పేది అంతా కూడా మళ్ళీ లగ్నానికి వర్తించదు ఇది లగ్నం అంటే సూర్యాత్తో వస్తుంది అంటే నీ పుట్టిన సమయాన్ని బట్టి వచ్చేది లగ్నం అంటాం మనం లగ్నం వేరు మళ్ళీ లగ్నం అనుకోకు నువ్వు గబక్కని పెళ్లి చేసుకునే దానికి లగ్నం అంటున్నాడే అనుకోకు లగ్నం లగ్నం అంటే పుట్టిన సమయం లగ్నం అంటే పెళ్లి పెళ్లి అర్థమైందా ఏదో డిఫరెన్స్ ఏదో గురువుగారు ఏదో పెళ్ళి అనుకుంటున్నారు అనుకుంటే లగ్నం వేరు లగ్నం వేరు చిన్న డిఫరెన్స్ అంటే మమ్మలో మా తర్వాత గబక్క మిస్లెంటేషన్ చేసుకోకూడదు అని చెప్పాను నేను అక్కడ అలా ఆ లగ్నం అనుసరించి ఉండే స్థితిని బట్టి మళ్ళీ మళ్ళీ మనం కొంచెం మార్పులు చేసుకోవాలా దానికి సిద్ధార్థుల దగ్గరికి వచ్చి కనుక్కోవాల్సింది తప్పదు మా తల్లిదండ్రులు దాంట్లో కానీ వీలంత వరకు మనం రాసిన గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం అలాగే మీ పేరు మొదటి అక్షరం కలిగి ఉంటుందన్నమాట చూచే చూలా అని ఉంటుంది అనమాట ఇది అశ్విని నక్షత్రం అట్లా నక్షత్రానికి ఆ పేరు కలిగిన మొదటి అక్షరం కలిగిన వాళ్ళు కూడా ఈ మేషరాశి వర్తించేవాళ్ళు ఉంటారు అలా వాళ్ళకి కానీ ఇటు వీళ్ళకి కానీ ఈ రాశి కలిగినటువంటి మా యొక్క ఎవరైనా తల్లిదండ్రులు పెద్దలు పూజ్యులు గురువులు మహనీయులు మహాత్ములు మహాపురుషులు ఎవరున్నా కూడా దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకునేదానికి కొంతమేర ఉపశమనం పొందేదానికి కంప్లీట్ అవుతుందని మాత్రం ఊహించాలి కంప్లీట్ కావాలంటే మొత్తం రాశిని పరిశీలించాల్సింది మళ్ళా సిద్ధాంతుల దగ్గరికి వెళ్ళి దాన్ని క్లారిటీగా ఆ పుట్టిన సంవత్సరం ఎలా రోజు సమయం లేదా పేరు ప్రకారము లగ్న కొండలు కట్టి దాంట్లో ఉన్న నామశమని చూసుకోవాలి దీనికి ఒక చిన్న పరిహారంగా చెప్పేదంటే ప్రతి నిత్యం మేషరాశి వారు క్రమం తప్పకుండా చండ్ర కొయ్య చండ్ర కొయ్య కాదు గొయ్య కాదు దాన్ని కొయ్య అంటారు కొయ్య అంటే చండ్ర కట్ట అని అర్థం అనమాట అది చక్కగా ఉంటుంది అది చిన్నది తీసుకొని వచ్చే 
కనీసం ఐదు సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఇంట్లో ఏ ఇబ్బంది లే అంత సెంటుతోటి బాగా సాగితే నీకు మొహాన్ని పెట్టుకున్నటువంటి రంగుతోనే చక్కగా కూడాను మామిడి చిగురాకు మందం ఏ రకంగా ఉంటుందో అలాంటి అద్భుతమైనటువంటి చిగురు వస్తుంది ఆ గంధం లాగా తయారవుతుంది అంటే ఎర్ర గంధం కాస్త కలర్ కలిపినట్టుగా దాన్ని ధరించడం అనేది ప్రథమమైనటువంటి లక్షణం నువ్వు ఏది ధరించడానికి పెట్టుకున్నా కూడా మేషరాశి వారు తప్పనిసరిగా కూడా చంద్ర కట్ట ద్వారా వచ్చినటువంటి గంధాన్ని అది సెంటులోనే కలిపి పెట్టుకోవాలి ఎందుకు శుక్రుడు ఉన్నాడు అక్కడ ఎందుకు చెప్పాను నేను శుక్రుడు బోకారుకుడు లైఫ్ ఇది ఎంజాయ్మెంట్ చేసేవాడు కాబట్టి అలా గంధం కనుక పెట్టుకోగలిగితే దాంతోపాటుగా కూడాను అవకాశం ఉండి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని బట్టి ఊరికి అన్ని ఈ బొట్టు అనేది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ నీష్టం ఎప్పుడే పెట్టుకో దానికి దానికి మళ్ళీ ప్రత్యేకం లేదు పగడం అనేదాన్ని వాడేదానికి కానీ చెంపు వాడేదానికి సందర్భాలను బట్టి వాళ్ళు ఉద్యోగ ప్రయత్నం అంటే ఒక రకంగా ఉంటుంది ఏదైనా ధనప్రాప్తి సరిలేకపోతే ఒక రకంగా ఒక రకంగా పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది ఇది కొంత తెలుసుకోవాలి మెడికల్ స్టోర్ ఉపయోగి కనుక పిల్లలు కొనుక్కొని మళ్ళీ వేసుకొని మనం తగ్గలేదని బాధపడి కన్నా కూడా ఆ విషయం చెప్పాను బొట్టు మాత్రం పెట్టుకోవడం అనేది వస్త్రాలు ఏ ధరించాలనేది ఆ మాట మర్చిపోండి అది కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే వస్త్రం ధరిస్తే యోగం వస్తుంది అనుకోండి కరెక్ట్ కాదు అట్లా అది దాని గురించి చెప్పాలని టైం పడుతుంది మనకు అసలు మీకు ఈ రెండో ఆన్సర్స్ వద్దు నేను చెప్పలేదు అంటే అవి లేనట్టే కిందనే మీరు భావించండి ఇంకా ఒక మాట మాకు టైం రాదు కనుక చక్కగా కూడాను చంద్ర కట్టెతో ద్వారా వచ్చేటువంటి గంధాన్ని సెంటుతోనే వాడాలి మళ్ళా మీ ఇష్టాసం ఏదంటే అది వాడితే కుదరదు దాన్ని బొట్టు పెట్టుకుంటూ ఉండండి చూడండి ఎంతవరకు వస్తుందో తర్వాత ఇంకా మనకు దానికి వాడాల్సింది పగడ ఉంది వర్జం ఉంది తర్వాత పోతే మనకు వైఢూర్యం అని అంటారు అది ఉంది ఇలా ఉన్నాయి ఆ రాళ్ళు ఎప్పుడు ధరించాలి ఎట్లా ధరించాలనేది ఒక విస్తరణగా ఉంటుంది దాన్ని బట్టి చేసుకోవాలి ఇక ఆయన చేయాల్సిన పూజలు పురస్కారాలు ఎట్లా చేయాలి ఇవన్నీ కూడాను స్వయంగా కనుక్కొని తెలుసుకోవాలి చేయాలి అంటే టెంపరేచర్ని బట్టి మెడిసిన్ ఇవ్వాలి నేను చెప్పింది కామన్ సిస్టమ్ చెప్పాను నేను అది అందరికి ఉపయోగపడేదానికి ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట ఈ మూడు నక్షత్రాలకు సంబంధించి ఆ రాశికి సంబంధించి ఈ నాలుగు గ్రహాలకు సంబంధించి సరిపడి చెప్పాను నేను విడివిడిగా నీ యొక్క బాధ ఏది ఉందనేది అది వివరణ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది దాన్ని మా భక్తులు విశ్లేషణ చేసుకుని ఒక చిన్న విషయాన్ని మేము ముందుంచాను ఆ నక్షత్రాలు ఏ నక్షత్ర కలిపితే ఏ రాశి అవుతుందో మనం చెప్పాము అశ్విని భరణి కుర్తిగా పాదం మేషం ఇక మారదిది ప్రపంచంలో ఎవరికున్నా అదే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి దాదాపుల ఎనిమిది వంద వంద ఎనిమిది వేల కోట్ల జనాభా ఉన్నా వాళ్ళందరికీ వర్తించేది అదే ఉంటుంది ఎవరు పేరు మొదటి రాసిన వచ్చినా అదే ఉంటుంది ఇక మారదు అది కానీ లగ్నం మారుతుంది దాని సిస్టమ్ మారుతుంది అది మళ్ళీ అది కూడా పరిశీలించుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా వేరు వేరు విషయాలు ఇది కామన్ విషయంగా చెప్పాను ఇది మా భక్తులకు ఈరోజు మనం అందిస్తున్నటువంటి విశేషం తల్లి ఇంకేమో డౌట్ ఉంటుంది ఇంకేం డౌట్ లేదు గురుగారు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ఇంకో నక్షత్రం గురించి మాట్లాడుకుందాం ధన్యవాదాలు